ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து இந்த பிஒய்கியூ சீரீஸில் டே டூவில் இருக்கும் டே ஒனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம காஸில் அதனுடைய அப்ளிகேஷனை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசியிருப்போம் அண்ட் அதில் வந்து ஒரு மூணு பிஒய்கியூவையும் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இன்னைக்கு ஒரு பத்து பிஒய்கியூ பேஸ்ட் ஆன் காஸில் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்டு மூணாவது நாளுமே இந்த காஸ்லால கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸையும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க நம்மளுடைய நேரத்தை வீணடிக்காம இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்மளுடைய முதல் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா அ பாயிண்ட் சார்ஜ் கேள்வியில் அ பாயிண்ட் சார்ஜ் ஆஃப் டூ மைக்ரோ கூலும் இஸ் அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஒரு ஸ்பியர் இருக்கு அந்த ஸ்பியர்ல வந்து எனக்கு டூ மைக்ரோ கூலும் வந்து இருக்கு அப்படின்றத நமக்கு தெளிவாக கொடுத்தாச்சு வாட் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் த்ரூ த சர்ஃபேஸ் அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிம்பிள் டேம் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் கியூ பை எப்சல் ஆர் நாட் நமக்கு வந்து டூ மைக்ரோ கூலும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் கேட்கறாங்க இந்த இந்த எப்சல் ஆர் நாட் அதனுடைய வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர்ட் எடுத்து பர் மைனஸ் டுவெல் அப்படின்னு நீங்க போடலாம் இல்லை இஃப் யூ வாண்ட் மேக் இட் ஸோ சிம்பிள் யூ கேன் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை ஃபோர் பை அப்போ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இது என்னது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆர் நாட் விச் இஸ் நைன் இன்டூ டென் டு த பவர் நைன் அப்போ நைன் இன்டூ டென் டு த பவர் நைன் ஃபாலோட் பை இந்த கியூ விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ மைக்ரோ கோலும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டூ ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் பை பையுடைய வேலை நமக்கு தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா பையுடைய வேலை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது எல்லாத்தையும் அம்பு அப்படியே ஐம் கோயிங் டு ப்ராடக்ட் ரைட் ஸோ நமக்கு இந்த பவர் டேம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது என்ன ஆயிடுது டென் டு த பவர் ப்ளஸ் த்ரீ அந்த நம்பர் மட்டும் இருக்கு ஏன்னா நைனு மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ தான் அடுத்து நமக்கு என்ன இருக்கு இந்த டூ இருக்கு விச் மீன் நைன் இருக்கு இந்த டூ இருக்கு அந்த தென் வந்து இந்த ஃபோர் அண்ட் தென் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன் டூ சார் எயிட்டீன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் இருக்கு டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ த்ரீ இருக்கு செவன்டி டூ அப்போ செவன்டி டூ மல்டிப்ளைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன் அடுத்து வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் இருக்கு அப்போ எனக்கு சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் டென் சிக்ஸ்டீன் ஒன் டூ டூ ஸோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு டெசிமல் தள்ளி வைக்கிறோம் அப்போது எனக்கு டபுள் டூ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டென் யா ஜீரோ கரெக்டாக ஜீரோ சிக்ஸ் டென்னு அந்த பார்த்தோன்னா டென்னு சிக்ஸ்டீனு ஒன் கேரி ஓவர் பண்ணும்போது த்ரீ இது இல்லை டூ தான் டூ தான் கரெக்ட் அப்போ எனக்கு என்ன வருதுன்னா டூ டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு வந்து வருது ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம சொல்கிறோம் சரியா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் பொறுமையாக பாருங்கள் அடுத்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அ க்யூப் என்க்ளோசஸ் அ சார்ஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் மைக்ரோ கூலும் ஒரு க்யூப் இருக்குது அதில் சிக்ஸ் மைக்ரோ கூலும் ஃபைன் த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ ஒன் ஃபேஸ் ஆஃப் த க்யூப் ஒரு ஃபேஸில் ஒரு சைடில் என்னுடைய ஃப்ளக்ஸ் என்னவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ சிங்கிள் சைடு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒன் பை சிக்ஸ் கியூ பை எப்சல் ஆர் நாட் இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஏன்னா ஒன் சைடு டூ சைட்னா டூ பை சிக்ஸ்னு வரும் அதர் அதை ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ சே தட் இஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்போ நமக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கியூ என்னது சிக்ஸ் அகேன் ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை பை ஃபோர் பை அண்ட் டிவைட் பை ஃபோர் பை அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்களா இது எனக்கு வந்து நைன் இன்டூ டென் டு த பவர் நைன் அப்படின்னும் இந்த கியூடைய வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் மைக்ரோ கூலும் அண்ட் தென் ஃபோர் பை இருக்கு ஃபோர் இன்டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைடட் பை இந்த சிக்ஸ் டைம்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸு சிக்ஸும் கேன்சல் ஆகுது ரிமைனி உங்க உங்களுக்கு என்ன இருக்கு இந்த நம்பர் தான் இந்த நைன் இருக்கு இந்த ஃபோர் இருக்கு இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இருக்கு அது மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க யூ வில் கெட் ஒன் வேல்யூ அதாவது நைன் ஃபோர் சார் வருது தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருது தேர்ட்டி சிக்ஸ் டைம்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ இருக்கு
ஃப்ளக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளானது தான் நல்லா பொறுமையாக பாருங்கள் எயித்து ஒன் ரியலி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எயித்து வந்து யூ ஹேவ் டு திங்க் அ லாட் அப்படின்ற மாதிரி தான் வில் டிஸ்கஸ் தட் டூ அண்ட் இன்ஃபினைட்லி லாங் ஸ்ட்ரெயிட் ஒயர் அவ் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி லேம்ப்ட கேள்வியில் கொடுத்தாச்சு ஃபைண்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது லேம்டா பை டூ பை ஆர் எப்சல் ஆர் நாட் தெளிவாக இதை நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டிரைவ் பண்ணியிருந்தோம் டே ஒன்னுடைய வீடியோவை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு எல்லா வேலையும் இருக்குது இப்போ நான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை டூ அப்போ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை டூ சொல்லும் போது ஃபோர் பை எப்சல் ஆர் நாட்டுன்னு வந்துடும் அப்போ எனக்கு ஈக்குவேஷன் இன்னும் சிம்பிள் நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் நைனு இந்த லேம்டா இருக்குது விச் இஸ் டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ இருக்குது அந்த டூ நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் டிம டினாமினேட்டர் என்ன இருக்குது இந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு ஏன்னா அதை நான் எடுத்துட்டேன் டிஸ்டன்ஸ் எழுந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்போ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ கரெக்டாக இதுதான் நமக்கு இருக்குது அப்போ இந்த டூ இந்த டூ ஃபோர் ஆகிடும் அப்போ இது ஃபோர் காலி ஆகிடுச்சு அப்போ இது ஒன்றோட நம்ம இது கேன்சல் பண்ணால் திஸ் பிகம்ஸ் இயர் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ நைன் அண்ட் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லும் போது ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ எனக்கு என்ன இருக்குது வெறும் நைன் மட்டும் தான் அப்போ நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் வில் பி யோர் ஃபைனல் ஆன்சர் திஸ் வில் திஸ் இஸ் யுவர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நியூட்டன் பொரு கூலம் தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் பிகாஸ் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் ஃபோர்த்து பாருங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அவுட் சைடு அ யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் அப்போ எங்கிட்ட வந்து ஒரு சார்ஜ்டு ஷெல் இருக்கு அந்த சார்ஜ்டு ஷெல் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது த்ரீ இன்டு டென்டு பவர் ஃபோர் நியூட்டன் பவர் கோலும் அப்போ எனக்கு ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டரில் ரைட் அஞ்சு சென்டிமீட்டரில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் என்ன அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஃபார்முலா என்னது கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் இதை நம்ம எடுக்க முடியும் ஏன்னா எனக்கு என்ன கேட்குறாங்க சார்ஜ் தான் கேட்குறாங்க அப்போ சார்ஜ் அப்படின்ட்டு தானே இ இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் பை கே இல்லை கே அப்படின்றது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் விச் இஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் எடுத்து பாருங்க இது கீழே இருக்குது அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் எடுத்து பாருங்க நைன் கீழே வந்துடும் கி இடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இங்கே இருக்குது த்ரீ இன்டு டென்டு த பவர் ஃபோர் இன்டு ஆர் ஆர்ன்றது என்ன டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ நம்ம மீட்டரில் மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அவ்வளோதான் ஸோ இதை நீங்கள் நார்மலாக கேன்சல் பண்ணுங்கள் இது வந்து எனக்கு த்ரீ டைமில் போகும் அப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி ஒன் பாயிண்ட் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ வரும் எனக்கு டூ இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் வச்சா எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட்டீன் இல்லை ரைட்டு அப்போ எனக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்ற நம்பர் வரும் அப்போ இங்கே வந்து ப்ளஸ் நைன் இருக்குது அது மேலே போகும்போது மைனஸ் நைன் அப்போ மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் பிகம்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அண்ட் தென் இது இருக்குது மைனஸ் செவன் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டுப்பர் மைனஸ் செவன் அப்படின்றத நமக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய பதில் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் காஷியன் சர்வீஸ் ஆஃப் காஷியன் சர்வீஸ் இன்க்ளோசஸ் நோ சார்ஜ் வாட் இஸ் அ டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ இட் அப்போது எனக்கு காஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு என்ன சார்ஜஸ் தான் ஆப்வியஸ்லி வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் அப்போ சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு பை எப்சல் ஆர் நாட்டு தான் இங்கே சார்ஜஸே கிடையாது அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் என்னவா இருக்க முடியும் ஜீரோ தான் இல்லையா சிக்ஸ்த்து பாருங்கள் லார்ஜ் ஷீட் ஹேஸ் அ சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சிக்மா ஷீட்டு ஃபைண்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆன் ஒன் சைட் ஆஃப் த ஷீட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேட்குறாங்க ஒன் சைட் ஆஃப் த ஷீட் அப்போ சிக்மா பை டூ எப்சல் ஆர் நாட் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இல்லை இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை ஃபோர் பை பிகாஸ் எனக்கு என்ன கேட்குறாங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் கேட்குறாங்க ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் ஸோ சிம்பிள் இன்ஸ்டட் ஆஃப் கோயிங் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் டென் டு பார் டுவெல் அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக நான் இப்படி எழுதிட்டேனே என்னுடைய ஒர்க் இன்னும் சிம்பிளாக இருக்கும் இது என்ன ஃபோர் பை எப்சல் ஆனால் விச் இஸ் நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் நைன் இன்ட்டு இந்த ஃபோர் இருக்குது அண்ட் தென் பையுடைய வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு இங்கே டிவிஷனில் டூ இருக்குது சிக்மா என்ன செய்திருக்காங்க ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்
எய்த்து பாருங்க அண்ட் இன்சுலேட்டிங் சாலிட் ஸ்பியர் சாலிட் ஸ்பியர் இதுதான் நம்ம கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சொன்ன இன்சுலேட்டிங் ஓகே இன்சுலேட் இட் இஸ் நாட் கண்டக்டர் கண்டக்டர் சொல்லும் போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சார்ஜ் இன்சைட் ஜீரோ இருக்கும் இது இன்சுலேட்டிங் சாலிட் ஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் டென்னு என்னும் <laughs> by r அப்படினு சோ இந்த r வந்து அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஸ்பியர் இந்த r வந்து நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்கல அதோட டிஸ்டன்ஸ் அப்ப k ன்றது என்ன 9 10 to the power 9 சார்ஜ் இங்க கேள்வில நமக்கு 6 மைக்ரோ கூலம் சொல்லி இருக்கு அப்ப 6 10 to the power minus -6 r ன்றது என்ன நமக்கு எந்த ரேடியஸ் வேணும் அது 5 cm அப்ப 5 10 to the power minus 2 ரைட் இத நாம என்ன சொல்லுவோம் கியூப் னு சொல்லுவோம் டிவைடட் பை r கியூப் r ன்றது என்ன எனக்கு வந்து 10 இருக்கு அப்ப 10 into 10 to the power minus 2 the whole cube so இத நீங்க கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படினா you get your resultant value அப்ப நான் என்ன சொல்லல இத வந்து எனக்கு 10 to the power uh, 3 அப்ப 100 1000 வரும் இல்லையா so 1000 1000 நீங்க மேல ஈஸி கேன்சல் பண்ணுங்களே அப்ப 1000 into 10 to the power minus 6 னு இருக்கும் அவ்வளவுதான் அப்ப எனக்கு minus 6 இது இது ரெண்டும் காலி ஆயிடுச்சு இங்க ஒரு மூணு ஜீரோ இதுல வந்து ஒரு மூணு ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா வெறும் ஆறு மட்டும் இருக்கு டினாமினேட்டர் எல்லாமே போயிடுச்சு மிச்சம் இங்க டென் டு பவர் சிக்ஸ் இருக்கு இங்க மைனஸ் டூ இருக்கு அப்போ எனக்கு பிளஸ் ஃபோர் டென் டு த பவர்ல இருக்கு அந்த நைன் இருக்கு இது வந்து இருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி தேர்ட்டின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு ஜீரோ ஆட் ஆகும் அப்போ இது எனக்கு ஃபைவ் த்ரீ இருக்கும் நைன் த்ரீ சார் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் வில் பி யோர் ரிசல்டன்ட் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரியா ரொம்ப சிம்பிள் பொறுமையா பாருங்க அடுத்து நம்ம பாக்குறது வந்து நைன்த் ஒன் அண்ட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ரைட் அண்ட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாயிண்ட் சார்ஜ் ஆஃப் த்ரீ மைக்ரோ கோலும் இஸ் என்க்ளூஸ்ட் பை த ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் வாட் இஸ் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் என்னவா இருக்க முடியும் டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்கறாங்க இது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்வர்ட் டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர் இன்வர்ட் தான் என்னுடைய ஆன்சரா இருக்க முடியும் ரைட் டென்த் ஒன் பாருங்க Find the electric field at a point of 2 meter from the point charge of 5 micro coulomb. Very simple. I have a charge. 2 meter is the electric field. Then tell me about the electric field. K, Q by R square. K value is 9 into 10 to the power 9. Charge is 5 micro coulomb. Distance is 4. Because 2 square is 4. Then tell me about the electric field. Then tell me about the electric field. Then tell me about the electric field. You can multiply and then you can get the final value. So tell me about it. obviously this will be easy right so naliki paakakudiya and the day 3 ude gas la problems vandha paathana konja difficult ah nama solve panna porom idu varaikku nama foundation konja strong pannirpo nambara so adutha nama video la vandu paakalam thank you help us with a smile